ഹലോ മക്കളെ നമ്മുടെ റീസ്റ്റാർട്ട് സീരീസ് കട്ടി പോലെയായിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലേ ഇപ്പോൾ ഓരോ ദിവസമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് റീസ്റ്റാർട്ട് സീരീസിലൂടെ ഓരോ ചാപ്റ്റേഴ്സിനെയും കുട്ടി കുട്ടി വീഡിയോസ് ഒക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ടായിരിക്കും അതെല്ലാവരും കണ്ട് നല്ലപോലെ പഠിക്കുന്നില്ലേ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് നമ്മുടെ പാരല ലൈൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലെ ആ ഒരു കുഞ്ഞൊരു സെക്ഷനാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം പാരല ലൈൻസ് അഥവാ സമാന്തര വരകൾ എന്നുള്ള ചാപ്റ്റർ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണല്ലേ വളരെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളൂ എന്താണ് പാരല ലൈൻസ് അതുപോലെ തന്നെ പാരല ലൈൻസിന് വേറൊരു ലൈൻ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ആംഗിൾസിന് കുറച്ച് പ്രത്യേകതകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലെ കുറച്ച് പ്രോപ്പർട്ടീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അവയ്ക്ക് പ്രത്യേക പേരുകൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ വരുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്നൊക്കെ നമ്മുടെ എക്സാമിന് ഏത് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റിനാണ് വരാൻ നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് എങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് എക്സാമിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോൾ അടിപൊളിയായിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ എന്തായാലും നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് എന്തായാലും എക്സാമിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരിക്കും പാരല ലൈൻ എന്നുള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആനുവൽ എക്സാമിന് ഇവൻ ആനുവൽ എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടാണ് മിസ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഈ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫുൾ മാർക്കോട് കൂടിയിട്ട് എഴുതാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കിയാലോ ഏതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ പാരല ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി മിസ്സിന് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ അറിയാം എന്നാണ് പാരല ലൈൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് അങ്ങനെ നീണ്ടു കിടക്കുന്നത് നമ്മുടെ റെയിൽപാളാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരിക്കലും കൂട്ടിമുട്ടാത്ത വരകളെയാണ് നമ്മൾ പാരല ലൈൻസ് അഥവാ സമാന്തര വരകൾ എന്ന് പറയുക അല്ലേ അപ്പോൾ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെയായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാൻ നോക്കാം ഇവിടെ എന്താണ് പാരല ലൈൻസ് ഒബ്സേർവ് ദ ഫിഗേഴ്സ് ഗിവൺ ബിലോ ചെക്ക് വെദർ ദ ലൈൻസ് ഇ ബി ആൻഡ് സി ഡി ആർ പാരല ഇൻ ഈച്ച് ഫിഗർ അതായത് നമുക്ക് കുറച്ച് ഫിഗേഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ചിത്രങ്ങൾ തരും ആ ചിത്രങ്ങളിൽ ഓരോ ചിത്രത്തിലും എ ബി സി ഡി എന്നീ വരകൾ സമാന്തരമാണോ പാരല ആണോ എന്ന് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യണം അഥവാ പാരല ആണെങ്കിൽ അതിനെന്താണ് കാരണം പാരല അല്ലെങ്കിൽ അതിനെന്താണ് കാരണം ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എഴുതാൻ വേണം വെറുതെ അങ്ങ് പറഞ്ഞാൽ പോരാ എഴുതും കൂടി വേണം അപ്പം നമുക്ക് നോക്കിയാൽ ഓരോ ഫിഗേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കാം ദ ഫേസ്റ്റ് ഫിഗർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലെയാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലൈനുണ്ട് സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലൈനുണ്ട് അവരുടെ ഇടയിലുള്ള ഗ്യാപ്പ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എയ്റ്റ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് എട്ട് സെന്റിമീറ്റർ അകലാണ് ആ രണ്ട് വരകൾ തമ്മിലുള്ളത് അല്ലേ അപ്പം നമുക്കറിയാം ഇവിടെ എട്ട് സെന്റിമീറ്റർ ഇവിടെ എട്ട് സെന്റിമീറ്റർ അതായത് ഈ രണ്ട് വരകൾ തമ്മിലുള്ള അകലം എപ്പോഴും എട്ട് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അതായത് എന്താണ് ഒരേ അകലം പാലിക്കുന്ന സെയിം ഡിസ്റ്റൻസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ലൈൻസ് ആണ് അപ്പം ഇവർ പാരല ആണോ അതെ അല്ലേ അതായത് നമുക്കറിയാം പാരല ലൈൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരേ അകലം പാലിക്കുന്ന ഒരിക്കലും കൂട്ടിമുട്ടാത്ത വരകളാണ് ഇവരെപ്പോഴെങ്കിലും കൂട്ടിമുട്ടോ ഇതേ ഡിസ്റ്റൻസിൽ തന്നെയല്ലേ ഇവരിങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പം അവരെപ്പോഴെങ്കിലും കൂട്ടിമുട്ടോ ഇല്ല അപ്പം അതെന്തായിരിക്കാം അവർ സെയിം ഡിസ്റ്റൻസ് ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ലൈൻസ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം ആ ദീസ് ആർ പാരല ഈ ലൈൻസ് എന്തായിരിക്കും പാരല ആയിരിക്കും എ ബി ആൻഡ് സി ഡി ആർ പാരല ഓക്കെ അങ്ങനെ എഴുതിയാലും മതി എ ബി ആൻഡ് സി ഡി ആർ പാരല ഇവരെന്തായിരിക്കും പാരല ആയിരിക്കും റീസൺ എന്താണ് നമ്മൾ എഴുതുക ബിക്കോസ് ദേ ഹാവ് സെയിം ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലെ എ ബി ആൻഡ് സി ഡി ഹാവ് സെയിം ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എ ബി ആൻഡ് സി ഡി ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എ ഡി ആൻഡ് എ ബി ആൻഡ് സി ഡി ആർ ഈക്വൽ എ ബി ആൻഡ് സി ഡി ആർ ഈക്വൽ അല്ലെ എ ബിയും അതുപോലെ സി ഡിയും തമ്മിലുള്ള അകലം എന്താണ് തുല്യമാണ് അത് എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് സോ നമുക്ക് പറയാം ഇവരെന്തായിരിക്കും സമാന്തരമായിരിക്കും പാരല ആയിരിക്കും എന്ന് പറയാം അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത ചിത്രം നോക്കിയാലോ അടുത്ത ചിത്രത്തിൽ എന്താണ് എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലൈൻ ഉണ്ട് സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന വേറൊരു ലൈൻ ഉണ്ട് അതിനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വേറൊരു ലൈനും കാണുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഒരു ട്രാൻസ്ഫേഴ്സിൽ കാണാനുണ്ട് അപ്പം ഇവിടെ രണ്ട് ആംഗിൾസ് നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഈ ആംഗിൾ ഫോർട്ടി 
parallel. Iver and Darikim, parallel Irikim. Reason and Dana, alternate angles. Maragonagal, Iver and Dana, Tulia Maitana, the Maka, one little other. Okay, up a Maragonagal and Dana the Maka Cariallo, there's a bowling and a Z shape I give it a form in L. Or a Z shape I give the Nulil. Alle, other bowling and then E angle, E angle, the Ivadil E angle, E angle and Daniana, Maragon Daniana. Alle, other Namkaria, other Bola Portilla, E angle, E angle and Daniana, Maragonana, our repair and Namkaria. Alle, Maragonagal and Dana. One is the left side, one is the left side, the right side. Okay, let's see. Now, let's look at the next figure. The figure is the A, B, and C. That is the line. This is 90 degrees, this is 90 degrees. This is the same reason. We have to look at A, B, and C, D. This is the parallel. A, B, and C, D are parallel. A, B, and C, D are parallel. Are parallel. Reason in the Iricum. In the one down with parallel on the bar in the other. The number near the parnu. Eat and angles and dana. Marugonagalana. Alternate angles and ele. Puratu verena and alternate angles are marugonagal. On the Vadiangala, the opposite side like the other. A pivarim and then yana. Alternate angles and because in dana. Alternate angles are equal. Marugonagal in dana. Tulia mana. Alternate angles are equal ana. That is marugonagal. Even in Amakin the Itigiti. Tulia mana. So, we will say that A, B, M, C, D is parallel to the line. Okay, clear? And I will add the figure to the line. This is the parallel to the line. A, B and C, D. This is the parallel to the line. That is the line to the line. This is A, B and C, D. And C D, that is cut here. There is a line. Inga na poi chinda. Inna the namlo odu pariyi. Ana eda, eda and angles are namlo odu pariyi. Itla da. Ivadi illa. Ii randa angles are equal. Arna namke thane chinda. Okay. Inda ana randa angles are da equal. Arna namke thane chinda. Amgeni ana gil. Ii randa angles are equal. Arna gil. Ivadi inda equal. Arna na ana thane angles are equal. Arna na alla. Onna twenty five. Onna one fifty five. Arna le. ई एंगल्स इने नम्मलो एक पेरी वेल की इन दाना पेरी ना रियो मांग के का ई एंगल्स इने नम्मलो एक पेरी वेल की हम इन दान ना रियो ओरे साइड ले गड़क ना ले ओरे वास्तव के गड़क ना इन नल वारेगल कुल्ली ले ला वारेगल को पोरता समांदर वारेगल तो उल्ली ले ला समांदर वारेगल को पोरता है ना आप वरे एक प Co-exterior angles, right? Co-exterior angles are supplementary angles. Anu poora gangal angles, we will say that it is a good thing. Now, we will say that supplementary angles are 25 and 155. Now, if we do 25 plus 155, we will say that it is 180 degrees. That is the meaning of that. Co-exterior angles are supplementary. Co-exterior angles. That is the Bahia Saha Konugal. Bahia Saha Konugal. What do we call it in Malayalam? Bahia Saha Konugal. What do we call it? Supplementary. Supplementary in Malayalam. It is Anupooragam. 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 Okay, so what do we say? Co-exterior angles are supplementary. What do we say? A, B and C, D are parallel. No, A, B is parallel to C, D. A, B and C, D are parallel. What is the reason? We don't have to do this. We don't have to do this. Co-exterior angles are supplementary. So, what do we say? This is parallel to the line. Clear? So, let's look at the next figure. Let's look at the next figure. What is the figure? What is the figure? हाँ ये भी इंटर सीडी इनका आने पर तैनार रिया में इंदाना हाँ इधर पैरेलल ला इधर डेडी ला आगे लगा आने पर तैनार रिया में इंदाना इक्वल ला फिर एंड दाइल पैरेलल ला अब पैरेलल ला हमको वन स्लाइड रीसन एड दंडे रीसन एड दान वेनी टाइम हमको इधर एंगल्स दान दे चला था ओके अब ये एंगल्स ब इवड़ा मक्कले नमक 110 डिग्री आना, अल्ल इवड़ा इत्री आना 95 डिग्री आना, अंगने आने मक्कले ई एंगल इत्री आयर के, नमलो बड़ी सी टेंडर ना लीनियर पेयर आजवा रेखे जोड़ी, इवड़ा 95 आने के इवड़ा इंदा आयर के, आ 90 बदल लेना 95 तो पौयाल 85 डिग्री आयर के मी एंगल, अल्ल इत्री आना 85 � now it is 70 degrees, now it is 60 degrees. That is the corresponding angle side. But the corresponding angle is equal to the parallel angle. The corresponding angle is equal to the same angle. But the same angle is equal to 
കോണുകൾ എന്താണ് വ്യത്യസ്തമാണ് തുല്യമല്ല അല്ലെ സമാന കോണുകൾ തുല്യമല്ല കെറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് ആർ നോട്ട് ഈക്വൽ എ ബി ഈസ് നോട്ട് പാരലൽ ടു എ ബി ഈസ് നോട്ട് പാരലൽ ടു സി ഡി എന്തിനോട് പാരലൽ അല്ല സി ഡിയോട് പാരലൽ അല്ല റീസൺ എന്താണ് കെറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് ആർ നോട്ട് ഈക്വൽ കെറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് ആർ നോട്ട് ഈക്വൽ ആർ നോട്ട് ഈക്വൽ കെറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ അല്ല അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം സമാന കോണുകൾ തുല്യമല്ല സമാന കോണുകൾ എന്തല്ല തുല്യമല്ല ഓക്കെ സമാന കോണുകൾ എന്തല്ല തുല്യമല്ല എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം സോ എന്തെന്ന് പറയാം നമുക്ക് ആ ഈ രണ്ടെണ്ണം പാരലൽ ആയിട്ടുള്ള ലൈൻസ് അല്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ക്ലിയർ ആണോ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ പാരലൽ ലൈൻസ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിലെ ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ ആ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് വെച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും വരിക എല്ലാ പ്രോപ്പർട്ടി കൂടി മിക്സ് ഒക്കെ ആയിട്ടായിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് പഠിക്കണം ആ പാരല ലൈൻ എന്താണെന്നുള്ളത് പഠിക്കണം അവരുടെ ഇടയിലുള്ള ആംഗിൾ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അവരുടെ ഇടയിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഈക്വൽ ആവുമെന്ന് പഠിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് കെറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾ എന്താണ് സമാന കോണുകൾ എന്താണ് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾസ് മറുകോണുകൾ എന്താണ് അതുപോലെ തന്നെ കോ ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് സപ്ലിമെൻ്ററി ആണ് കോ എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് സപ്ലിമെൻ്ററി ആണ് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസിനൊക്കെ മക്കൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മക്കൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മക്കൾ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യണം ആ നമ്മുടെ വീഡിയോ കഴിയുമ്പോൾ വീഡിയോൻ്റെ താഴെ എല്ലാവരും ഈ ഒരു കാര്യം കമൻറ്റ് ചെയ്യണം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലിയർ ആണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി അതുപോലെ തന്നെ മക്കൾക്ക് ഇനി ഏതെങ്കിലും ചാപ്റ്റർ എന്ന് ആ പ്രത്യേകമായിട്ട് വീഡിയോസ് വേണോ ഏതെങ്കിലും ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് ഇനി കൂടുതൽ വീഡിയോസ് വേണോ അപ്പോൾ ഇതാണ് ആ ടോപ്പിക്ക് ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യാം മിസ്റ്റർ കുട്ടികൾ എല്ലാവരും താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് വീഡിയോ ഒക്കെ ഇറക്കി നമ്മുടെ റീസ്റ്റാർട്ട് സീരീസിലൂടെ അടിപൊളിയായിട്ട് നമ